と歯の間がくっついて隙間がない場合は歯ブラシが届きにくく虫歯になりやすくなってしまいます歯磨きに慣れてきたら仕上げ磨きにデンタルフロスを使って歯垢を落としましょう使い方は子供用のフロスを歯と歯の間に当て優しく横に動かしながら歯肉まで通します二三回こすってから抜くときは上に引き上げます歯肉を傷つけてしまわないようにゆっくり動かすのがコツです復化物の応用は虫歯予防に効果があります復化物は歯科医院や保健センターで直接塗布してもらう方法 9000ppm のほか市販の復化物配合歯磨き剤やジェルを使うことで家庭でも利用することができます復化物は歯の生え始めから仕上げ磨きの時に使います歯磨き剤の復化物濃度や使用量は年齢に応じて使用しましょう。おやつは子供にとって食事の一部でもあり、楽しみでもあります。食べるものや食べ方を工夫することも。虫歯予防の大事なポイントです虫歯になりやすいなりにくい食べ物一覧ですおやつを選ぶときは3度の食事の補食になるもので一覧表の右側よりの砂糖の少ないものにしましょうまた飲み物の選び方も気をつけましょうこちらのグラフは一日のお口の酸性度状況、虫歯になりやすい状況を表しています。食べ物をダラダラと時間を決めずに食べてしまうと、お口の中が酸性に傾き、虫歯になりやすくなります。飲食をするときは時間を決めて、虫歯になりにくい生活習慣を心がけましょう。品川区の保健センターでは歯科検診、虫歯予防の復活物塗布、歯磨きレッスンを行っていますまた、虫歯にしないようにするにはどうすればいいの歯が生えてきたけれど何をすればいいの歯磨きを嫌がるときにどうしたらいいのなどの疑問にお答えするために歯科衛生士がお近くの児童センターで0から1歳児向けの講座を行っています詳しくは品川区ホームページ虫歯撃退教室でご確認ください歯やお口のことでの心配事やお困り事がありましたら保健センターの歯科衛生士が対応しますのでご連絡ください最後にご家族でかかりつけ歯科医を持って定期的に歯科検診を受けましょう